ಇನ್ನು ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಹತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ನಿನ್ನೆ ಸಹ ನಾವು ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೂರತ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರ ನಡುವೆನೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ದಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತರದೇ ಇರುವುದು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು ಮೂರು ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆ ಡಿಫ್ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ ಇವು ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಸೂರತ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೇಲನ್ನು ಒಂದು ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಂಬಳಿದೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೈನಾಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಇ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾವು ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀ
ಸೂಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಾನ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆರ್ಡಿಟರಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸೋದ್ರ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ತರನಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೀಗ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ದೊರೆತಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಆದೇಶವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದೇಶವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಪಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ತಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಸಮರ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾದ ವಾದ ನಡೆದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ತರಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕನ್ವಿಷನ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಧನಂಜಯ್ ಈ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡೋಣ ಲೀಗಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತರನಾದ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಅಂಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಂಶವೇನಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸಮ್ಮರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಧನಂಜಯ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಲೀಗಲಿ ಫಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಏಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್